На восточной части острова Татышев состоится долгожданное спортивное шоу. Большие гонки в Красноярске. Ура! Экстремальная трасса уже готова. Организаторы находятся рядом с ней, готовы ее презентовать. Ну а поможет нам пообщаться наш корреспондент Виктория Лазарева, которая смотрит, какие там а, а, преграды ожидают всех участников. Вика, доброе утро! Ребята, доброе утро! Рядом с нами находится Кирилл Огневенко, капитан команды «Дети солнца». И, разумеется, Иван Кошкин, организатор. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, а какие испытания придется пройти участникам? В этом году у нас будет четыре испытания для участников. Они будут в стиле больших гор, но только сибирский вариант. Первый этап, этап будет водовозы. Получается, у нас есть большая замечательная река Енисей. Соответственно, все, вот его, все качества Енисея будут перенесены на эту трассу. Второй этап мы оставляем в секрете как для участников, так и для зрителей. Просто говорим, что будет очень здорово и весело для зрителей и довольно экстремально для участников. Третий этап – это девочка на шаре. Соответственно, тут будет совмещено и искусство в стиле карти в виде картины, и рыбалка, которая так у нас замечательно на Енисее. Четвертый этап – это будет, Кирилл сейчас нам покажет, это вот у нас горка, Кумтигей, мы его называем. Соответственно, за три этапа команда будет набирать узлы которые будут потом у нас на трассах размещены. Соответственно, чем больше команда узлов наберет, тем э, больше шансов у них выиграть испытания. Но, соответственно, и те участники, которые набрали меньшее количество узлов, у них все равно есть шанс выиграть э, эти состязания. Соответственно, команда, допустим, набрала за три этапа там, 12 узлов, с 12 узла она начинает участник. И потом э, три участника поочередно сбираются на э, Кумтигей, и, соответственно, кто первый заберется, взрывает флайер своего цвета. Скажите, пожалуйста, а вот большие гонки в Красноярске, это для кого скорее? Для суперсмелых или сверхподготовленных? Скорее всего, это для суперсмелых. Кирилл это доказал сейчас очень прекрасно. Подготовка тоже, конечно, имеет роль, но все-таки смелость и отвага и задорство участников, это в первую очередь будет для нас и для зрителей в приоритете. Давайте спросим теперь у Кирилла. Кирилл, скажите, вы как капитан, как настраиваете свою команду? Я настраиваю свою команду на победу. Ну, конечно же, первое для нас это главное участие, потому что это мероприятие настроено на нации, что мы все дружны и все можем другу помогать. Поэтому первое настраиваю команду на участие, а второе уже победа. Каким образом вы тренируетесь и тренируетесь ли вообще? Я тренируюсь, и моя команда тоже тренируется. Мы бегаем, занимаемся ФП, подтягивания, турники. Ну и, конечно же, пробуем все в разных других упражнениях, которые помогут нам, я думаю, на этом этапе. Угу. Часто тренируетесь? Раза два в неделю. А как-то укрепляете там, боевой дух команды? Боевой дух, конечно, укрепляем. Мы общаемся с командой, собираемся, вместе настраиваемся и подготавливаемся к участию в этом мероприятии. Тоже удачи вам, успехов Спасибо в большое. этом мероприятии. А мы сейчас подойдем к куратору проекта «Большие гонки» Татевик Гамбарян. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а как будет определен победитель? Победитель определяется у нас по четырем испытаниям. То есть ребята проходят трассу, и мы по баллам определяем, кто какое место занял. В конце вот, набирается количество баллов, какая-то сумма определенная. А есть какие-то критерии выбора? Вот, допустим, давайте возьмем какой-нибудь этап и разберем. Честно говоря, тоже Ване нужно было этот вопрос задавать. Да, конечно, у нас для каждого испытания своя какая-то, ну, свой подсчет, и там максимальное количество баллов есть, которые достаются одной команде, есть средние баллы, которые достаются другой, и понятно, что последней команде тоже какие-то там баллы достаются. Вот, но я не могу сейчас прямо рассказать подробно. Скажи, скажите еще, пожалуйста, а можно ли еще присоединиться к вот, мероприятию, к этому в качестве участников? Могут ли еще команды подать заявку? К сожалению, нет, потому что у нас команда формируется из национальных автономий, и мы набираем ребят именно оттуда, поэтому они все уже сформированы, жеребьевка прошла, попали уже все в команды, и просто можно прийти и поболеть. Вот. Скажите, зрителям можно ли приходить, куда приходить, когда, во сколько, еще разок давайте озвучим. Зрителям обязательно нужно приходить 16 сентября, это уже суббота на остров Татышев, восточная часть. В час все начнется, вы увидите толпы людей, увидите нашу рекламу, уже готовую трассу и, конечно же, не сможете нас упустить из виду. Ну что же, успехов вам удачно провести, но мы кое-что еще не упомянули. Дело в том, что Татевик держит сейчас в руках вот такую красивую футболку. 
Расскажите, пожалуйста, что это за футболка? Это футболка большие гонки. У нас одна из команд участников из красной команды. Вот они будут в таких футболках, и мы тоже хотим ее разыграть завтра в прямом эфире. И вот ждите вопрос, отвечайте на него. Также, кроме этого, мы разыграем в прямом эфире билеты от Красрока. Вот. Спасибо вам большое. Ну что же, не пропускайте завтрашний эфир. Обязательно смотрите, выигрывайте футболку, приходите поболеть за участников. Ну а я пока передаю слово студии. Спасибо, Виктория, тебе огромное. Действительно, зрелище обещает быть очень увлекательным. А я бы, честно говоря, и сам с такой горки бы прокатился, но, наверное, меня уже никуда не возьмут, просто не успел. А всем остальным напомню, что 16 сентября состоится это событие. В ближайшую субботу не пропустите.